ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഹെമിസ്പിയറിന്റെ ഐസോമെട്രിക് വ്യൂ എങ്ങനെ ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഡ്രോ ദ ഐസോമെട്രിക് വ്യൂ ഓഫ് എ ഹെമിസ്പിയർ ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി എം എം ഡയമീറ്റർ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനില് ഒരു ഫിഫ്റ്റി എം എം ഡയമീറ്ററിന്റെ ഹെമിസ്പിയർ തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഹെമിസ്പിയറിന്റെ ഐസോമെട്രിക് വ്യൂ ആണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ഐസോമെട്രിക് വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ വരയ്ക്കേണ്ടത് ഈ കാണുന്ന ഓർത്തോഗ്രാഫി പ്രൊജക്ഷൻ വരച്ചിട്ട് ആ കാണുന്ന സെയിം ലെങ്ത് എടുത്ത് വരയ്ക്കുന്ന ഐസോമെട്രിക് പ്രൊജക്ഷനെയാണ് ഐസോമെട്രിക് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അതായത് ഐസോമെട്രിക് സ്കെയിൽ വരയ്ക്കണ്ട ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ ലെങ്ത് എടുത്ത് അങ്ങ് വരച്ചാൽ ഓക്കെ ഇനി ഹെമിസ്പിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ കാണുന്ന ഹെമിസ്പിയർ അല്ലെ സ്പിയറിന്റെ ഹാഫ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്താണ് ഹെമിസ്പിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ ക്വസ്റ്റിന് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യാം ഈ കാണുന്ന ഹെമിസ്പിയറിന്റെ ഓർത്തോഗ്രാഫി പ്രൊജക്ഷൻ ആദ്യം വരയ്ക്കുക അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനില് ഈ ഹെമിസ്പിയർ എവിടെയാണ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യണം അങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം റെസ്റ്റിംഗ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് ബേസ് ഓൺ എച്ച് പി ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യും ഇതിന്റെ ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സർക്കുലർ പോർഷൻ റെസ്റ്റിംഗ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് ബേസ് ഓൺ എച്ച് പി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി ഏത് വ്യൂ ആദ്യം വരയ്ക്കേണ്ടത് ഇതിന്റെ ബേസ് കിട്ടുന്ന വ്യൂ ആദ്യം വരയ്ക്കുക അപ്പൊ ബേസ് കിട്ടുന്ന പറഞ്ഞാൽ ടോപ്പ് വ്യൂ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ആ സർക്കുലർ പോർഷൻ കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യം ടോപ്പ് വ്യൂ അറിയണം പിന്നെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ അറിയണം അപ്പൊ ഇതിന്റെ ടോപ്പ് വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർക്കിൾ ആണ് അല്ലെ സെയിം റേഡിയസിൽ സർക്കിൾ സ്പിയർ പോലെ തന്നെയാണ് സെയിം റേഡിയസിൽ സർക്കിൾ ദെൻ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും എന്താ ഒരു സെമി സർക്കിൾ ആയിരിക്കും അല്ലെ ഫ്രണ്ടിൽ നോക്കി ഒരു സെമി സർക്കിൾ ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് ആണല്ലോ അതിന്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാണുന്ന ഹെമിസ്പിയറിന്റെ റേഡിയസ് തന്നെയാണ് സെയിം റേഡിയസിൽ ഒരു ഹെമിസ്പിയർ വരയ്ക്കുക അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ടോപ്പ് വ്യൂ ആൻഡ് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി എം എം ഡയമീറ്റർ ഉള്ള ഒരു സർക്കിൾ ഇവിടെ വരയ്ക്കും ഓക്കെ ഞാനിപ്പോ ഹെമിസ്പിയറിന്റെ ടോപ്പ് വ്യൂ ഇവിടെ വരച്ചു ഇനി അടുത്ത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിനെ നമുക്ക് നെയിം ചെയ്യണം അല്ലെ അപ്പൊ ഇത് ഹെമിസ്പിയർ ആണ് സ്പിയർ ആണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു സെന്റർ മാത്രം നെയിം ചെയ്ത മതിയായിരുന്നു പക്ഷെ ഇത് ഹെമിസ്പിയർ ആയതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ ബേസ് ഒരു സർക്കുലർ പോർഷൻ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ സർക്കിൾ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നെയിമിങ്ങിനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും വെറുതെ നാലായിട്ട് അങ്ങ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ഇതും അതുപോലെ തന്നെ നെയിമിങ്ങിന് വേണ്ടി മാത്രം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ലൈറ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കാം ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കാം ഓക്കെ ലൈൻ വരച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിന് ഈ ബൗണ്ടറി നാല് പോയിന്റ്സ് നമുക്ക് നെയിം ചെയ്യണം അത് മാത്രമല്ല ഇതിന്റെ സെന്റർ ഈ ബേസിന്റെ ഒരു സെന്റർ കിട്ടുമല്ലോ അതും കൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ നെയിം ചെയ്യണം അതിന് ചെയ്യും ഞാനിപ്പോ ഈ സർക്കിളിന്റെ നാലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇതിനെ നെയിം ചെയ്യാം ഇത് എ ബി സി ആൻഡ് ഡി ദെൻ ഈ സെന്റർ ഉണ്ടല്ലോ ആ സർക്കിൾ പോർഷന്റെ സെന്റർ ആ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഓ എന്ന് പറഞ്ഞ് മാർക്ക് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ വരയ്ക്കണം അല്ലെ ഹെമിസ്പിയറിന്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ അപ്പൊ ഈ ഹെമിസ്പിയറിന്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാം സെയിം റേഡിയസിൽ ഒരു സെമി സർക്കിൾ ആയിരിക്കും ആണല്ലോ അപ്പൊ അത് കിട്ടാൻ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ കാണുന്ന സെന്റർ ഉണ്ടല്ലോ സെന്ററിനെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യാം ും ഓക്കെ അങ്ങനെ വരയ്ക്കുമ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുന്ന വരും സെയിം തന്നെ ട്വന്റി ഫൈവ് എം തന്നെ വരണം അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുന്ന പ്രൊജക്ടുകൾ ചരിഞ്ഞു പോകില്ല കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പെർപ്പണിക്കൽ ആയിട്ട് എക്സ് വൈ ലൈൻ ആയിട്ട് എന്നെ വരയ്ക്കണം ഓക്കെ ഇനി നമുക്കിതിന് നെയിം ചെയ്യണം ഈ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ അപ്പൊ അതിന് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നോക്കാം ഇനി നോക്കാം നമുക്ക് ത്രീ പോർഷൻ കാണാം അല്ലെ എ ബി സി ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇവിടെ എ ഡാഷ് ഇവിടെ സെന്ററിൽ ഈ വരുന്ന പോർഷൻ ഇത് ബി ഡാഷ് ദെൻ ഇ എൻഡിൽ സി ഡാഷ് ഇനി നമുക്കറിയാം ഓയു ഉണ്ട് ഡി യു ഉണ്ട് അല്ലേ അതും ഒരേ ലെവലിൽ തന്നെയാണ് വരുന്നത് അതായത് ഹെമിസ്പിയറിന്റെ ഇവിടെ വരുന്നതാണ് ബി ഇതിന്റെ ഇതേ ലെവലിൽ ഇവിടെ താഴെ ഇവിടെ സെന്ററിൽ വരുന്നതാണ് ഓ ഇപ്പുറത്ത് ബാക്കി വരുന്നതാണ് ഡി അപ്പൊ അത് രണ്ടും സെയിം ലൈനിൽ തന്നെ ബ്രാ
ഇവിടെ ഒരു റഫറൻസ് ആയിട്ട് ഒരു ഗ്രൗണ്ട് ലൈൻ ചെയ്യാൻ വരയ്ക്കാം ഈ കാണുന്ന ഗ്രൗണ്ട് ലൈൻ ജി എൻ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാറിയാം ഡബ്ല്യൂന്റെ റൈറ്റ് ലോട്ടാണ് ഇവിടെ എന്ത് പോകുന്നത് എക്സ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് റൈറ്റ് ലോട്ടായിരിക്കും എക്സ് വരേണ്ടത് ദെൻ ഇവിടെ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് ലോട്ടായിരിക്കും ഇസഡ് വരേണ്ടത് അല്ലെ ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ഈ ഡബ്ല്യു എക്സിന്റെ ലെങ്ത് എടുക്കുക കോമ്പസ് ഇത് എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് ഐസോമെട്രിക് വ്യൂ ആൻഡ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ കാണുന്ന സെയിം ലെങ്ത് എടുത്ത് ഡബ്ല്യു നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇവിടെ എക്സ് കിട്ടും ദൻ ഈ കാണുന്ന ഡബ്ല്യു എക്സ് എഡ് അത് എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഡബ്ല്യു നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇസഡും കിട്ടും പിന്നെ ഇത് നമുക്കറിയാം സ്ക്വയർ ആൻഡ് എന്ത് കാണും എല്ലാം സെയിം ലെങ്ത് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഡബ്ല്യു എക്സും ഡബ്ല്യു ഇസഡും എല്ലാം സെയിം തന്നെ ഇനി വൈ വേണം വൈ വേണം എന്ത് ചെയ്യണം ഈ കാണുന്ന സെയിം ലെങ്ത് എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഇസഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് എക്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് അപ്പൊ ഇവിടെ വൈയും കിട്ടും അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ബോക്സിന്റെ ബേസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാതെ ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ ആ ബോക്സിന്റെ ബേസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇത് വരയ്ക്കുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്രീവിയസ് വീഡിയോസ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്താൽ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്കറിയാം ഹെമിസ്പിയറിന്റെ ബേസ് എന്നുള്ളത് ഈ സർക്കുലർ പോർഷൻ ആണല്ലോ അല്ലേ അപ്പൊ അത് ഇവിടെ വരയ്ക്കണം അപ്പൊ സർക്കുലർ എന്നുള്ളത് ഇവിടെ നമുക്ക് എലിപ്സ് ആയിട്ട് മാറും ആണല്ലോ അപ്പൊ അത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് ഫോർ സെന്റർ മെത്തേഡ് അല്ലേ അപ്പൊ ഫോർ സെന്റർ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് പറയാം ദൈ കാണുന്ന ഡബ്ല്യു എന്നുള്ള കൗണ്ടർ എടുക്കുക അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എച്ച് ഇതാ ഇസഡ് വൈ അതുപോലെ തന്നെ വൈ എക്സ് അതിന്റെ രണ്ടിന്റെ മിഡ് പോയിന്റ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുക അതിലോട്ട് രണ്ട് ലൈൻ ജോയിൻ ചെയ്യുക ദെൻ ഈ ഈ കോണറിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കോണർ വൈ എടുക്കുക അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എഡ്ജസ് ഇസഡ് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു എക്സ് അല്ലെ അതിന്റെ രണ്ടിന്റെ മിഡ് പോയിന്റ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുക ദെൻ വൈ എന്ന് ഇങ്ങനെ ലൈൻ വരയ്ക്കും ഓക്കെ ഇനി അത് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ആയി നിങ്ങൾ ഇതും പ്രീവിയസ് വീഡിയോസിലുണ്ട് ഞാൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് നോക്കിയാൽ ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നാല് സെന്റർ ലൊക്കേറ്റ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത കോണർ ഒരു സെന്റർ ആണ് ദെൻ ഈ കാണുന്നതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വൈ അതൊരു സെന്റർ ആണ് ദെൻ ഈ കാണുന്ന രണ്ട് ലൈൻസ് നമ്മൾ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതൊരു സെന്റർ ദെൻ ഈ കാണുന്ന രണ്ട് ലൈൻസ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സെന്റർ അപ്പൊ നാല് സെന്റർ കിട്ടി ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് കോമ്പസ് ഇവിടെ സെന്റർ ആക്കുക ദെൻ ഈ കാണുന്ന റേഡിയസ് ഇല്ലേ ഇത് ഇത് റേഡിയസ് ആയിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരാൾ ഇതുവരെ വരയ്ക്കും ദെൻ അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം വൈ സെന്റർ ആയിക്കൊണ്ട് വൈ തൊട്ട് ഇതുവരെയുള്ള ലെങ്ത് അത് കോമ്പസ് എടുത്തോണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരാൾ ഇതുവരെ വരയ്ക്കണം ദെൻ ഇത് സെന്റർ ആയിക്കൊണ്ട് ഈ ചെറിയ റേഡിയസ് ഇല്ലേ ആ റേഡിയസ് എടുത്തോണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരാൾ ഇതുവരെ ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് സെന്റർ ആയിക്കൊണ്ട് ഈ കാണുന്ന റേഡിയസ് ഇല്ലേ ആ റേഡിയസ് എടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ആർക്ക് എടുത്ത് ജോയിൻ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇതും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്രീവിയസ് വീഡിയോസ് നോക്കിയാൽ ഇനി അങ്ങനെയാണ് നമ്മളിവിടെ എലിപ്സ് വരയ്ക്കേണ്ടത് പക്ഷെ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് കംപ്ലീറ്റ് വരയ്ക്കുന്നില്ല ഈ കാണുന്ന ഫ്രണ്ടിലുള്ള ഇത്രയും പോർഷൻ ഇല്ലേ ഇത് വരയ്ക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഈ കാണുന്ന ഇത്രയും പോർഷൻ ഇത് ലൈറ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് വരയ്ക്കും ഇപ്പുറത്തുള്ള ഈ ഒരു ആർക്ക് ഇല്ലേ അതും ലൈറ്റ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കും ഇവിടെ ഉള്ള ഒരു ആർക്ക് നിങ്ങൾ വരയ്ക്കണ്ട കാരണം അത് ഹിഡൺ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ അത് വരയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഐസോട്ടിക്കുന്ന എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും പറയുന്നതാണ് ഹിഡൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ഡോട്ടർ ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡാഷ്ഡ് ലൈൻസ് ഇട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യല്ലോ അത് തെറ്റാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ കാണുന്ന പോർഷൻ ഈ ഫ്രണ്ടിലുള്ള ഇത് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യും ദെൻ ഈ സൈഡിൽ ആർക്ക് നമുക്ക് ലൈറ്റ് ആയിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് സൈഡും കൂടെ വരച്ചിടാം ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിന്റെ സെന്റർ നിങ്ങൾ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ സെന്റർ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ കാണുന്ന ഒരു ഡയമൽ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുക അതായത് ഇസഡ് എക്സ് ആയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുക ഒരു ഡയമൽ ദെൻ വൈ ഡബ്ല്യു ആയിട്ട് ഒരു ഡയമൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക അപ്പൊ അത് ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ സെന്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ കാരണം ഇത് സർക്കിൾ ആയിട്ട് ചുമ്മാ ഡയമൽ വരച്ചാൽ മതി അത് ഇനി ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോ ഇതിന്റെ സെന്റർ ഇവിടെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യും ഡയങ്ങൾ ഇവിട
ഇനി നമുക്കറിയാം ദ ഇത്രയും പോർഷൻ ഇത് കാണുന്നതല്ല അത് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇത് ലൈറ്റ് ആയിട്ട് വരച്ചാൽ മതി ഇത്രയും പോർഷൻ അത് ലൈറ്റ് ആയിട്ട് എന്നാൽ കിട്ടുക ഒന്നും ചെയ്യണ്ട പറ്റുമെങ്കിൽ റബ്ബ് ചെയ്ത് പറയാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പോകണ്ട ബാക്കി എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ തൊട്ട് ഈ ആർക്ക് വന്ന് മീറ്റ് ചെയ്ത് ഈ പോയിന്റ് തൊട്ട് ഇത് വരുള്ളൂ പോർഷൻ ഇത് ഡാർക്ക് ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ഈ പോയിന്റ് തൊട്ട് ഇതുവരെ ഇതും ഇത്രയും പോർഷനും നിങ്ങൾ തിക്ക് ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യും ഞാനിപ്പോ ഇതിൽ വിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള അത്രയും പോർഷൻ എന്ത് ചെയ്തു ഡാർക്ക് ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തു ഇത് ആദ്യമേ ഞാൻ ആർക്ക് തിക്ക് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് വരച്ചത് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ ഐസോമെട്രിക് വ്യൂ വരയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിൽ കാണുന്ന അത്രയും പോർഷൻ എന്ത് ചെയ്യുക അത് അത്രയും ഡാർക്ക് ആയിട്ട് ചെയ്യുക ബാക്കി എല്ലാം ലൈറ്റ് ആയിട്ട് ഇട്ടിരുന്നാൽ മതി പറ്റുമെങ്കിൽ റബ്ബ് ചെയ്ത് പറയാം കാണാൻ പറ്റാത്ത ഹിഡം ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ഡോട്ട് ഇട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യരുത് അത് തെറ്റാണ് ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഡയമെൻഷനിങ് ചെയ്യാം അല്ലെ ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ എല്ലാം ഡയമെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ആദ്യം ഓർത്തോഗ്രാഫ് പ്രൊജക്ഷൻ ഇത് ഫ്രണ്ട് വ്യൂല് ടോപ്പ് വ്യൂല് ഇനി ഡയമെൻഷൻ ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ ഇതും കൂടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോണം നമ്മൾ ഈ ഡയമീറ്റർ ഇല്ലേ സ്പിയറിന്റെ അതുപോലുള്ള ഫിഫ്റ്റി അപ്പൊ ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സ്പിയറിന്റെ ഡയമെൻഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ സ്പിയറിന്റെ ഡയമീറ്റർ കാണിക്കേണ്ട എസ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇട്ടിരുന്നാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചോണം സ്പിയറിന്റെ ഡയമീറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എസ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇട്ടിരുന്നാൽ മതി ഓക്കെ നമ്മൾ ഇതുവരെ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ നോക്കിയുള്ളൂ അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി ഉള്ളത് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്പിയറിന്റെ ഡയമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ എസ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഡ് ചെയ്തു തന്നാൽ ഓക്കെ ഇനി ഇതിനകത്ത് ഹെമി സ്പിയർ ആണ് അപ്പൊ ഹെമി സ്പിയർ പ്രത്യേകിച്ച് സിമ്പിൾ ഒന്നും ഇല്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെ എസ് ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ ബ്രാക്കൽ എന്ത് ചെയ്യും ഹെമി സ്പിയർ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതുക ഇവിടെ ഇവിടെ എഴുതി വയ്ക്കുക ഇനി അടുത്ത് ഐസോമെട്രിക് വ്യൂലോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് അതുപോലെ തന്നെ എസ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതിയിട്ട് നമ്മൾ ഇത് ഐസോമെട്രിക് വ്യൂ അല്ലേ ചെയ്ത് റേഡിയസിന്റെ കൂടെ വൺ പോയിന്റ് ടു ത്രീ ഉണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും അതും കൂടെ ഒന്ന് ബ്രാക്കിൽ ഒന്ന് കാണിക്കുക ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതണം അപ്പൊ ഇനി വ്യൂ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ആ അതും കൂടെ ഒന്ന് ബ്രാക്കിൽ ഇടുക ദെൻ അതിന്റെ ബ്രാക്കിൽ ഇതുപോലെ ഹെമി സ്പിയർ എന്ന് കൂടെ ഒന്ന് മാർക്ക് ഇട്ടുക പിന്നെ ഇതാണ്ട് ഈ ബോക്സിന്റെ സൈഡിൽ നമ്മൾ വരച്ച് അത് ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഡയമീറ്റർ അത് ഡയമീറ്റർ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാർക്ക് ചെയ്തിരുന്നാൽ മതി വേറെ പ്രോബ്ലം ഒന്നും ഇല്ല ഇനി അടുത്ത് ഇവിടെ ഹെഡിങ് ഓർത്തോഗ്രാഫി പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മേളിൽ കൊടുക്കുക ഇതിന്റെ മേളിൽ ഐസോമെട്രിക് വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് മാർക്ക് ലാസ്റ്റ് ഇവിടെ ഓൾ ഡയമെൻഷൻ സാറിന് എണ്ണം ഇനി അടുത്ത് നിങ്ങൾ ഇതിൽ ഇത് മീഡിയം തിക്നെസ് വരച്ചാൽ മതി ഈ ഐസോമെട്രിക് വ്യൂവിൽ വിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള അത്രയും പോർഷൻ നിങ്ങൾ തിക്കായിട്ട് 